denk dat je niet zo vreselijk veel macht hebt om dingen anders te laten gaan. Dat gebeurt gewoon. Maar ja, ik ben wel blij dat ik uh, gewoon nog leef natuurlijk. C'est des images de guerre. C'est des images de corps transformé et déformé. D'un coup, euh, on voit l'être aimé complètement euh, distordu et il est là, il n'est plus là, mais en même temps il est là. Et j'ai vu tout ce moment mal, malissimo, peggio. C'est stato un incubo parce que non era una cosa prevista, cioè mio marito era in ottime condizioni, era un uomo forte, sano, bello, uh, giovane, nel pieno delle sue, delle, delle sue forze, a un certo punto per un incidente stradale è entrato in rianimazione, quindi è stato un fulmine a ciel sereno, è stato, è stato un incubo. Quando hai alle spalle un dolore, una sofferenza del genere, apprezzi anche le piccole cose. Eh, non è scontato niente, non è scontato che respiri, non è scontato che stai in piedi e cammini, puoi correre, eh, non è scontato vedere il sole, non è scontato niente. E oggi, alors che mio marito riapprende a marcher là, <ride> dopo 4 mesi e demi di... De de réanimation et cette intervention chirurgicale sur son cerveau et des moments où, où plus personne ne croyait en rien, et bah, je m'en souviens très bien <rire> de l'arrière. Het is heel lastig uit te drukken wat, je er, ja, wat zo'n moment inhoudt. Je komt echt in een soort van roes terecht waar je maar ja, een beetje gaat. Uh, je moet erheen, je moet heel veel nadenken. Je hebt heel veel tijd dat je zit, wacht. Je, op het begin weet je vaak vrij weinig. Welke gevoelens ik heb ervaren. Ja, je bent ontzettend nauw betrokken bij, uh, bij mijn vrouw. Wat die meemaakt. En, uh, je, je, kunt daar, je kunt daar niks mee, maar je moet er... Uh, zelf mee uit de voeten en je hebt wel het volle vertrouwen, dat had ik wel steeds. Eh, sentimenti, i sentimenti sono stati devastanti. Eh, dolore, eh, rabbia, nervoso, ansia, tanti, contrastanti. Eh, le premier jour de toute façon sont passé comme un comme dans un comme dans un nuage, il y avait tellement de choses à retenir, à voir, à faire correctement que que je n'ai presque pas de souvenirs sauf l'angoisse de de ne pas m'en sortir et des premiers jours. Euh, c'est seulement après que j'ai commencé à m'apercevoir de retenir le l'environnement, les passions, les noms de tout le monde, mais il y avait tellement de choses les premiers jours que c'était juste impossible. I remember my first day in the intensive care unit. It was a brutal awakening. I was full of energy and enthusiasm, uh, looking forward to saving everybody's life, doing great things, and I arrived uh, in an intensive care unit with 20 patients, of whom three were dying despite full active treatment, and in two patients, life-sustaining therapies were withdrawn And by the end of the day, four patients had died. And I found it incredibly hard, upsetting and disappointing. And my great illusions were shattered within one day. La mia vita dopo l'intervento è cambiata, perché oggi come oggi vivo la giornata. Non lascio mai indietro quello che devo fare oggi. Vado sempre avanti. Ogni giorno faccio sempre di più, perché non si sa la vita come va avanti. Oggi ci sei, domani non lo sai. Uh, 
bijna verdwaasd rond, in een trance rond. Um, maar ik moet zeggen, de zorg eromheen is wel heel erg goed. En ja, het was een heftige tijd, maar wel een mooie tijd. Ik heb een geweldige periode gehad met de contacten, vooral met het verplegend personeel. Dat heb ik ontdek, heb moeten ontdekken hoe geweldig die zijn. En daar heb ik echt, die sluit ik in mijn hart. En ik vind echt dat die geweldig zijn geweest. En... Ahora, lo que me motiva es eh, mejorar la vida de la gente. Ya no es tanto la técnica, ¿no? Como cuando eres joven, porque llega un punto que la técnica es técnica y no tiene ningún secreto. Sino las pequeñas cosas que pueden hacer que marcan la diferencia. El hablar con el paciente, con la familia, el hacer una educación sanitaria que nadie ha hecho hasta ese punto y tú no lo sabías porque dabas por hecho que lo habían hecho. Esas cosas son las que te motivan, el mejorar el cuidado del paciente, el encontrar dónde puedes mejorar para proporcionar un mejor cuidado. No cambiaré nada, eh, confiaré siempre en la profesionalidad de todo el staff de la reanimación. What makes me want to come to work in the morning? That's easy. When my daughter was quite young, she said to me, why do you have to go to work? The other mummies in the neighborhood don't go to work. And my response was so simple and so automatic, and that was because I love what I do and because I truly feel that I make a difference for patients and I make a difference for their family members. Ten eerste dat ik enorme waardering heb voor de, de inzet van mensen. Het tweede, ik denk dat, uh, dat met name op de intensive care, waar mensen flink in de war kunnen zijn, dat het goed is om uh, continu uit te leggen wat men aan het doen is. I go into work knowing that I work as part of a team. Um, that really gets me motivated in the morning to go in, do ward rounds, interact with so many different people from so many different backgrounds, nursing staff to physios to doctors. But also the thing that motivates me is to go in and speak to patients um, and their families. Um, I've had loved ones in intensive care. I know what it's like being behind the scenes, as it were, um, and being frustrated of not knowing Um, and I think that's what keeps me going, speaking to families. Um, I spend a lot of the time um, doing that. Nou, iets wat ik, uh, heb ik ook naar aanleiding van die vraag over zitten nadenken, wat ik aan die gezondheidszorg zou willen vertellen. Wat ik een beetje gemist heb, is een, uh, een coördinerend arts die ook contact heeft met, uh, met mij en met de jongens om te vertellen wat nou de stand van zaken is. Het werd nu heel fragmentarisch, kregen wij te horen. Ook omdat we zelf actief vroegen wat er nou precies allemaal aan de hand was. Ik ben een medisch di terapia intensiva, non un rianimatore, nel senso che lavoro con i neonati, quindi mi occupo di tutt'altra. Di, di, di bambini molto molto piccoli, non, non, non faccio il loro stesso lavoro, però chiaramente il rapporto con i medici è stato condizionato anche dalla, dalla mia posizione, tra l'altro sono dei colleghi perché sono nel mio stesso. Quindi da una parte avevo, eh, ero sicuramente facilitata nel comprendere eh, razionalmente quello che stava succedendo, cioè non avevo bisogno dei lunghissimi colloqui perché mi spiegassero, ehm, per avere notizie cliniche, perché... Eh, era più semplice riassumermi le cose. D'altra parte, dal punto di vista umano, dal punto di vista, dal punto di vista, della, uh, dal punto di vista emotivo, questo non è servito a niente, anzi forse ha peggiorato le cose, perché uh, sapevo cosa poteva succedere e non volevo accettarlo. Il faut faire du cas par cas, en fait. C'est primordial, perché chaque histoire è différente. Chaque parcours è unique. Et quand vous vous trouvez en tant que patient, en tant que famille de patients, dans cette situation, dans ce no man's land, dans un univers où vous ne parlez pas cette langue-là, cette langue faite d'acronymes et de termes techniques que vous ne connaissez pas, quand vous vous retrouvez face au savoir et que du coup vous vous retrouvez impuissant, que vous vous retrouvez 
stupide, que vous vous retrouvez humilié, que vous vous retrouvez démuni, comment faire Jokainen lääkäri varmaan pelkää komplikaatiota tai jotakin, että mitään, niin ei, niin kuin, ei hiffaa jotain juttua, mitä, mitä olisi pitänyt hiffaa tai joskin siinäkin auttaa, että harvoin tekee yksin, yksin koko päivä töitä. Nämä tulivat nyt äkkiseltä minulle mieleen. Nel linkupo dei de, de gesti scaramantici, no? Io avevo oramai una sorta di percorso, di prassi, entrare in ospedale e ti, entrare sempre dalla stessa porta, uh, fare la telefonata alle 10 di notte, a luna di notte, alle 5 di mattina, uh, andare via quando quel parametro stava scendendo e quando stava scendendo da un quarto d'ora. Uh, avevo una sorta di ritualità che era diventata praticamente ossessiva. And what scares me is that making those decisions and making those wrong decisions and the realization that that decision uh, of that decision in th three, four weeks time, where you end up having a patient who in effect can be crippled by life-sustaining therapy, um, which may not have been in their best interests or the family's best interests. And that still scares me. You know, I think it scares a lot of colleagues, but um, intense care is much more multidisciplinary now. And I think that has helped our decision making um, and has reduced that um, fear factor. Uh, not alone, you work on uh, intensive care natuurlijk always in a team. And um, yeah, you have voldoende gelegenheid en uh, mogelijkheden om ook met elkaar over uh, de moeilijke zaken van het vak te praten. En ik denk dat dat een, een heleboel uh, druk doet verminderen. où on devait faire une, un échange plasmatique qui s'est passé mal, où on avait des soucis avec le cathéter, avec le plasma, avec la machine. On avait dû la monter trois fois, on était à deux, et on, ça avait été vraiment une journée extrêmement difficile. Et à un moment donné, ma collègue, elle a dit, euh, j'en peux plus, c'est vraiment trop dur. Et on a entendu juste la voix de la maman derrière, qui a dit, euh, imaginez-vous ce qu'il est en train de vivre lui. Et lui, il ne s'est plaint pas. Et ça nous a tellement secoué toutes, on s'est excusé platement, mais c'est vrai que ça restitue la place du soignant et la place du, du patient. C'était un, un moment très difficile à vivre, parce qu'on s'est rendu compte que nous on se plaignait, mais on était en pleine forme. Lui, on lui faisait subir plein de choses. Nous, quand on sortirait, on pourrait partir à la maison tranquillement, boire une bière, se détendre. Lui, il serait là, il serait là encore un jour et un autre jour. And this taught me that honesty and humility go a long way and most patients and relatives understand that we're also human and mistakes can happen uh, and should be openly discussed. Il faut pas oublier cette espèce de micro probabilité là que peut-être à un moment donné malgré les stats et les études qui disent que écoutez dans 99% des cas il se passe ça qu'il y a quand même 1% qui dit pas ouais mais parfois non. Ik kan me een heleboel herinneren over de IC. Um, eigenlijk denk ik zo'n beetje van alles wel. Um, ik herinner me vooral wel een beetje de onttakeling van mijzelf. Dat ik prijs moet geven. Dat ik dus uh, eigenlijk helemaal tot het nulpunt ben gedaald. En helemaal afhankelijk ben van iedereen. Dat vond ik... Uh, Best wel moeilijk. Ik, uh... Quand on est dépendant des autres, juste imaginez-vous être dépendant des autres, être prisonnier dans votre corps. Qu'est-ce que ça fait eh, La mia vita dopo l'intervento è stata vraiment euh, un inferno, parce que svegliarmi, eh, ritrovarmi in quelle condizioni, io che stavo benissimo, ero, ero in, pieno, in piena vita, cioè 
e ritrovarmi sul letto alle dipendenze di qualcun altro, cioè non... Gedacht van, ik ga het misschien wel niet redden. En uh, ja, dan was iedereen er gewoon. En ook de kinderen en, en mijn man vooral, die een paar keer per dag kwam. Dat was dus toch wel heel fijn. Heel belangrijk. Mijn omgeving, wie, degene waar ik van afhing. Ik ricordo een particulare e dei disegni che mi facevano i miei figli che avevo attaccato sulla vetrata della della sala di animazione. Il faut il faut faut ramener la vie. Pourquoi est-ce que tout est si blanc et voire gris? Pourquoi est-ce que ce lino queen autant sous les crocs des médecins c'est insoutenable? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tout était autant aseptisé? C'est pas trois photos qui vont empêcher les gens de travailler. Moi je pense que c'est important de ramener de ramener de la vie à cet endroit où où on se trouve à la frontière de au bord de on se trouve dans une espèce de no man's land où on sait pas on sait pas sur quoi ça va déboucher quoi Οι ασθενεί όμω έρχονται σε επαφή με εμά, ιδιαίτερα αυτοί που βγαίνουν από το νοσοκομείο, πηγαίνουν σε κέντρα αποκατάσταση και ύστερα από πάρα πολύ καιρό έρχονται να μα συναντήσουν, γιατί ξέρουν τα πρόσωπά, πρόσωπά μα, τι φωνέ μα, τον αγώνα που δίνουμε μέσα στον χώρο για να καταφέρουμε ε, να του σώσουμε, να επιβιώσουν και έρχονται να μα δουν, να μα γνωρίσουν από κοντά, να του δούμε κι εμεί. Είναι. Ένα μεγάλο δώρο σε μας, ένα μεγάλο έβγε σε, στους, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μας ξεχνάνε και η ικανοποίηση σε μας που βοηθήσαμε κάποιους από αυτούς να επιβιώσουν, να βγουν από τη μονάδα και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Down the hospital corridors, walking, walking to work, this gentleman who's been pushed in a wheelchair looked really familiar and looked at me and he started talking to me and said, Hi, doctor, how are you? And I thought, who is this man? And suddenly it dawned upon me that it was a gentleman who had looked after for several weeks on the unit and for the first time I had heard his voice and with that came his personality. And there was this whole person in front of me who had sort of known or looked after for so long. But suddenly seeing him with his family just gave a whole new dimension to this person who was completely medicalized. And then I saw exactly what we do and why we do it. And seeing him being so grateful and you know, coming, making such good progress, suddenly, you know, gave me a lot more motivation and made me realize why I do what I do. Un jour, je retournerai à cet hôpital avec mon homme debout et avec moi enceinte, lui, pour montrer la victoire de la vie. One of my most moving moments was the privilege of being part of a wedding in the intensive care unit, where together with my colleagues, in particular the nursing colleagues, we arranged a wedding for a patient who was at the end of his life and had decided to marry his long-term partner before he later died. And it was very moving to be part of this very special event in the intensive care unit. So I had the real privilege of being involved with this patient from uh, his admission to our ICU uh, right through to discharge. And he comes back to see me every Christmas. Uh, he calls it um, his um, check-in uh, with um, us on the unit um, and to let me know what he's doing with the, with the life that he so very nearly didn't have. And that is um, a really emotional time. Every, every Christmas he comes back and every year he's done amazing things with his family, with his children, with his wife and with his uh, grandchildren. Um, but for me, it's a real privilege to be able to support a patient and their family through that, um, what I hope is the worst thing that ever happens to them in their lives, to, to be able to support them through that 
hopefully to recovery or to support them um, through uh, managing a dignified death. The idea of de pouvoir faire une différence pour pour chaque patient et euh, pas, être, pas être une infirmière parmi toutes les autres, mais euh, celle qui va faire que ben voilà, on va porter le sourire, le sourire de plus et, euh, et, et lever un petit peu de, de la difficulté, de l'inconfort du séjour en réanimation. So I remember I was um, a trainee nurse and after my first block of education, we were all sent out to the ward and we had learned how to wash a patient and I was sent to this um, elderly lady um, to wash her in the morning. And you know, she was very nice and very happy. So I washed her whole body and everything. And as I was leaving and I had dressed her and so on, she gave me a slap on my back. So that was kind of my first quite nice experience that I had um, with an elderly patient. La mia opinione della vita intensiva è fantastica perché mi hanno salvato la vita e dopo tre anni sono qui. Anche a un altro ospedale che mi hanno dato per morto. Per fortuna sono arrivato in questa terapia intensiva e mi hanno salvato veramente la vita perché mi hanno dato per spacciato. Ma neanche loro in terapia intensiva si spiegano come ho fatto a sopravvivere e li ringrazio tuttora per quello che hanno fatto perché sono nato in questo momento e non ero qui. Ik vond de IC zo als dat op mij afkwam, uh, dus lo, uh, los even van mijn eigen lichamelijke uh, vervelende situaties, vond ik zo fantastisch. Dat kan ik echt alleen maar zeggen. Dat is een, ja, dat is een eye-opener voor mij geweest dat eigenlijk iedereen die er was, ook humor, uh, leuke momenten met elkaar meegemaakt... Um, Ik, ik vond ze geweldig en ook echt heel vriendschappelijk, heel open. Dus met de een heb je dat meer dan met de ander, maar heel kostbaar, heel kostbaar. Intensive care medicine is the best specialty for me. Actually, I can not think of any other profession which I would enjoy as much as I do at the moment. Intensive care medicine allows me to learn something new every day. So every day I meet colleagues and I hear of their new technologies, new advances and progress in their particular specialty. But most importantly, every day is a different day with new challenges and I enjoy the interaction with my colleagues and most importantly with patients and their relatives. So it is a, provides a great variety. It's different every day and it's a specialty where progress is made on a, on a regular basis and no day is the same. The feedback I get from a family member or a patient who says, thank you, we really appreciated that, or when my name is mentioned in an obituary or a kind letter uh, is sent to our hospital, that is um, very rewarding to me. Purtroppo non ricordo tante cose con i medici che mi hanno curato. Eh, posso, però per sentito dire posso dire eh, che eh, hanno fatto tantissimo. Io sono stato malissimo in quel, in quel reparto. Eh, loro sono stati veramente degli angeli. Hanno avuto delle mani d'oro. Cioè, cosa, cosa dire della, di loro? Non, Solo belle cose possono uscire dalla mia bocca, ovviamente, perché senza di loro non sarei, non sarei qui, ripeto, non sarei qui oggi. Grazie, grazie di tutto. Anche in questo momento grazie, grazie a lei, grazie ai dottori, grazie a tutti. Anche se secondo me è riduttivo, voglio dire grazie 
perché se oggi diciamo, ho raggiunto questo risultato è soprattutto grazie a loro, quindi grazie. E che sono stati in quel periodo la mia famiglia, perché io tutti i giorni stavo là. E quindi grazie di tutto, grazie per aver salvato mio marito e grazie. Grazie. E grazie. E grazie perché mi hanno ricordato anche come si lavora. Cioè, io faccio questo mestiere, lo faccio da tanti anni, ci sono dei momenti in cui sei stanco, in cui hai, hai, hai le tue cose, nel senso che hai la tua vita, hai delle preoccupazioni, però io ero serena quando andavo via, non perché sapevo che non sarebbe morto, poteva morire, poteva star male, ma era nelle mani migliori, sapevo che era nelle, nelle migliori mani e, e questo mi dava, mi dava quel minimo di tranquillità che potevo cercare. È giusto che uh, i bambini che mi vengono affidati e i genitori quando vanno a casa possano pensare la stessa cosa. Siamo nelle migliori mani, quindi dobbiamo sempre fare il meglio. Grazie al lavoro per esserlo il meglio.